ہوتی ہے آ تو گئے لیکن رات ہے تھوڑا اندھارا اندھیرا آپ نے فرمایا اس اندھیرے کے سلسلے میں جو ان بندوں کو تھوڑی سی تکلیف آتی ہے رب پاک اس گھر کی طرف آنے والوں کی اس کوشش کو بھی ضائع نہیں کریں گے بشری المشائین فی الظلمت بن نور تام یوم القیام اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں آج یہ جو تھوڑی اندھیرے کی تکلیف لیکن جا کہاں رہے ہو مسجد اگر اس گھر کی طرف جا رہے ہو یہ اندھیرے کل قیامت کے دن رب کی طرف سے نورانی یا تو روشنائیوں کی صورت میں ملیں گے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان مساجد کی طرف جانے ان گھروں سے تعلق جوڑنے کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا حدیث کی کتاب سن نبی داود کتاب السلام باب فضل المشی علیہ السلام آپ نے فرمایا یہ مسجد کی طرف آنے والا اس گھر کی طرف قدم اٹھانے والا اس کے لئے قدم قدم پر نیکی ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر صرف قدم ہی نہیں یہ جو ان گھروں کی طرف آتے جو بھی تکلیفیں دیکھتے ہیں ان کے لئے ہر قسم کا بدلہ ہے اجورہ ہے یہاں تک اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عجر الحاج المخرم ایک حاج ہی ہے جس نے احرام پہنا ہوا ہے وہ پڑتا ہوا جا رہا ہے اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعم لکا والملک لا شریک لکا لیکن محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مساجد کی طرف توجہ دلانے کے لیے ان گروں کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے ہمیں گویا تلقین کرنے کے لیے قدم تم بھی اٹھاتے ہو لیکن دیکھو اس طرف یا کہیں اور تعلق تمہارا بھی ہے اٹھنے بیٹھنے کی ہزاریں جگہوں سے لیکن آؤ ان چیزوں پہ غور کرو کہ اس گھر سے کتنا تعلق ہے رات و دن میں اس گھر کی طرف کتنے قدم اٹھتے ہیں ارگز کی طرف آنے جانے کے سلسلے میں کتنی تکلیفیں دیکھتے ہو اس گھر کی آبادی کے لیے کتنی تکلیفیں دیکھتے ہو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان گھروں کی طرف آنے والے اللہ کو اتنے پیارے ہیں دو بندے ہیں ایک بندہ حج کرنے کے لیے آیا ہے دنیا کے کسی کونے سے عرفات کے میدان میں آیا مزلفہ میں آیا منا میں آیا ان چیزوں پہ ان جگہوں پہ گھومتا رہتا ہے کہتا رہتا ہے اللہم لبیکا لا شریک لکا لبیکا ان الحمد والنعم لکا والملک لا شریک لکا یہ حاجی بن کر آیا ہے حج کرنے کے لیے لیکن محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو حج پر تو نہیں آسکا بیت اللہ میں تو نہیں آسکا لیکن اس کے پڑوس میں مسجد موجود ہے ان مقدس گھروں کی طرف بڑے پیار سے بڑی چاہ سے جایا کرتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عجر الحاج المحرم اس مسجد کی طرف بان جانے والے قدم اٹھانے والے اس نمازی کا بھی عجر وہی ہے جو اس حاجی کا آپ نے فرمایا جتنا دور سے آتے ہو مسند احمد حدیث اکبہ بن عامر محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان گھروں میں آنے والے ان گھروں سے تعلق جوڑنے والے اتنی نیکیاں کماتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے یہ تو یہ سمجھتے ہوں گے وہاں پہ دو رکاتی نماز ادا کرنی ہے چار رکاتی نماز ادا کرنی ہے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں نہیں کوئی اپنے گھر سے دفتر سے آفی سے اس گھر کا رخ کر لے مسجد کی طرف نکل جائے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قدم قدم پر تو نیکیاں ہیں قدم قدم پر تو اتنے اجور و ثواب تو ہیں لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُسَلِّينَ کوئی اپنی جگہ سے کوئی اپنے کام کے دفتر سے آفی سے کھیتی سے باڑی سے نکلا اس گھر کی طرف اس نے رخ کر لیا رب العالمین کی طرف سے حکم کیا جاتا ہے میرے فرشتو یہ نماز تک پہنچا تو نہیں اس نے نماز ابھی پڑی تو نہیں لیکن تم ابھی سے اس کی نماز کا عجر لکھ لو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک یہ اس گھر کی طرف جا رہا تھا یہاں تک کہ واپس آکے اسی جگہ پر پوچھا لیکن یہ اتنا باوکار گھر ہے اس کی طرف جانا آنا یہ بھی نماز میں شامل ہے بلکہ یہاں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے ذریعے ہمیں اپنے محلے کی پڑوس کی مساجد کی طرف توجہ دلائی ان کا سوچو یہ تمہارے لیے نیکیوں کے سلسلے میں آخرت کی کامیابی کامرانی کے سلسلے میں ان گھروں کا کردار ہے یہاں بیٹھو یہاں آؤ اللہ کے حبیب نے فرما جو مسجد میں آتا ہے اور اس کی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب المساجد باب اللزوم المساجد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد میں آنے والا 
جب مسجد میں آیا حالانکہ یہ تھا بیچارہ اتنا سادہ سا شاید کوئی دنیا کا اسے بندہ اہمیت دیتا ہو اور بڑے دکھ کی بات ہے جس در سے ہمیں کوئی اہمیت نہیں ملتی وہاں پہ دھکے کھاتے فخر محسوس کرتے ہیں جس در کی طرف بڑے عزت سے بلا جاتا ہے حیل السلا حیل الفلا رب کی طرف سے ہر نماز کے وقت بلایا جاتا ہے اور پتہ اس بندے کی عزت کتنی ہے ہمارا تو علم بھی حقیر ہماری تو سوچ بھی حقیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب العالمین جن کے بارے میں فرماتے ہیں فرمایا والنجم اذا ہواہا ما دل صاحبکم و ما غوا و ما ینتکون الہوا ان ہوا الا وحی یوہا اگر رب کی باتیں دیکھنا چاہتے ہو سننا چاہتے ہو محمد کریم علیہ السلام کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی باتیں سنو کیونکہ اس زبان سے جو جو کلمات نکلتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے جو جو باتیں نکلتے ہیں رب العالمین فرماتے ہیں میری وحی اب وہ نبی رسالت فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس گھر میں آیا مسجد میں آیا اللہ کے گھر میں آیا تب بش بش اللہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس بندے کو دیکھ کے رب اس بندے سے خوش ہو گیا اور پتہ ہے کتنا خوش ہوا نبی کریم علیہ السلام نے پھر آگے کلمات کہے آپ نے فرمایا کما یت بش بشو اہل الغائب بغائبیم ازا قدم علیہم محمد کریم علیہ السلام نے اس گھر اس گھر کی طرف آنے کی توجہ اہمیت و حیثیت ہمارے سامنے واضح کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خاندان کا کسی گھر کا کوئی فرد گم ہو گیا ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں دیوانوں پہ پوسٹ لگاتے ہیں فلا 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 نشانی ہیں بچہ گم ہو گیا بڑا گم ہو گیا بابا گم ہو گیا جس کو نشانیاں ملیں وہ بندہ یہاں پہ پہنچا کر جائے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ مثالیں دی آپ نے فرمایا جس طرح کوئی بندہ گم ہو گیا اس کی فیملی والے خاندان والے اس کو تلاش کرتے ہیں گلیوں میں ادھر ادھر ہر طرف تلاش کرتے ہیں کہیں مل جاگے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلاش کرتے کرتے ان خاندان والوں کو اچانک وہ بندہ مل گیا اچانک وہ بچہ مل گیا جب ملا تو بڑے خوش ہو گئے تو ہم اس کے تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے ہم نے بڑی بھاگ دوڑ کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کسی کو تلاش کر رہے تھے وہ مل گیا اس سے خوش ہو گئے اس سے کئی گناہ زیادہ رب اپنے اس بندے پہ خوش ہوتا ہے جو اس کے اس گھر مسجد میں آ جائے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو اتنا فرماتے گئے حدیث کی کتاب حل معجم القبیر کے اندر امام طبرانی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر یہ حدیث لاتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں آنے والا تم ایسے سمجھو زائر اللہ کہ دنیا میں کوئی کسی کی زیارت کرنے ملاقات کرنے کسی سے ملنے چلا جائے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں آنے والا گویا رب کا زیارتی ہے اللہ کا مہمان بن کر آیا پھر اللہ کے حبیب فرماتے حق علی المزور این یکری مزائرہ اب دنیا میں جس طرح کوئی کسی کی زیارت کے لیے آئے ملنے کے لیے آئے تو اس کا حق بنتا ہے کہ آنے والے کا احترام کرے اس کی تقریم کرے اللہ کے حبیب نے فرمائے اسی طرح یہاں پر آنے والوں کی رب العالمین بڑی تقریم کرتے ہیں اس گھر میں آنے والوں کی رب پاک بڑی عزت کرتے ہیں بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو ان گھروں میں آتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا ہم آئے نماز پڑھ کے چلے گئے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے بندے جو اس گھر میں آتے ہیں رب کا حکم ہو جاتا ہے فرشتوں کو فرشتوں یہ اس گھر میں آیا ہے اس کے لیے جنت کو اور زیادہ سمار کے رکھو اس کی جنت کے اندر اور زیادہ اور اس کتاب صحیح بخاری کتاب الاسان باب فصل من غدا الى المسجد اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سنو من غدا الى المسجد او راہا فعد اللہ له نزله فی الجنہ المساجد کی طرف آنے والے صبح کو بھی آتے ہیں شام کو بھی آتے ہیں محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مسجد کی طرف آنے والا آیا رب نے اوپر سے فرشتوں کو آرڈر فرمایا فرشتوں اس کے لئے جنت کو اور زیادہ تیار کر دو 
جنت کو اور زیادہ وسط بخش دو فرمایا جب شام کے ٹیم بھی اس گھر میں آیا تو شام کے وقت بھی اس بندے کے لیے یہ اعلان کر دیے جاتے ہیں بلکہ فرمایا یہ تو وہ گھر گئے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ان گھروں کی طرف آنے والے اتنے خوش نصیب ہیں اتنے خوش قسمت ہیں سن نبی داود کے اندر کتاب الجہاد کے اندر باب فضل غزوے فی سبیل اللہ اللہ کی رہا میں جہاد کرنے کی فضیلت کا وجہ ہے امام سب حدیث لاتے ہیں محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگ وہ لوگ جن کا مساجد سے بڑا گہرا تعلق ہے بڑی محبت ہے بڑا آنا جانا ہے بڑی ان گھروں کی فکر ہے اللہ کے حبیب فرماتے فہو زامن اللہ تعالی ان بندوں کے مستقبل کی زمانت رب نے لے لی ہے حتی یتوفا اللہ جیسے مالک ان بندوں کو یہاں سے اٹھائیں گے یدخلہم الجند یہ رب نے زمانت اور وعدہ دے دیا گے کہ ان بندوں کو رب العالمین جنت میں بھیج دیں گے فرمائیے یہ گھر نظر تو اسے آتے ہیں آپ آئے اور اندر نماز پڑی بیٹھے اور چلے گئے تم نہیں جانتے اس ساری دنیا میں ان گھروں کے گرد ہزاروں فرشتے گھومتے ہیں ہزاروں فرشتے حدیث کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب و مواقیت اس صلاة کے اندر ایک باب ہے باب و فضل صلاة العصر نماز عصر کی فضیلت کا بیان اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم صلاة باللیل و صلاة بالنہار محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان مسادت کے سلسلے میں آپ نے فرمایا اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈوٹیاں لگا دی ہیں بڑے حجوم میں فجر کی نماز پڑھاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد یہ فرشتے ان مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں ہر آنے جانے والے کا نام لکھتے رہتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فجر پہ آئے ہوئے فرشتے یہ اثر تک بیٹھے رہیں گے اثر دوسری فرشتوں کی فوج آئے گی فرشتوں کی دوسری قوم آئے گی پھر وہ آ کے بیٹھتے ہیں پھر اگلے فرشتے چھٹی کرتے ہیں آپ نے فرمایا مساجد کے دروازے حدیث کی اتاب صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب الاستماح الى الخطبہ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مساجد وہ ہیں ہیں ہرا وقفت الملائکہ علی باب المساجد اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مسجدوں کے دروازے پر اللہ کے فرش سے کھڑے ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہی ہوتا ہے ہر آنے جانے والے کا نام درج فرماتے ہیں ہم تو مسجدوں میں بیٹھ کے خطبے سنتے ہیں سناتے ہیں ہم نہیں جانتے لیکن محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مسجدیں وہ ہیں تم نہیں دیکھتے لیکن تمہارے ساتھ اللہ کے فرش سے بیٹھ کر تمہاری مجلسوں میں تمہاری باتیں سنتے ہیں حدیث کتاب صحیح بخاری کتاب بدع الخل باب ذکر الملائکہ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان گھروں میں آیا کرو یہ گھر اتنے سعادت والے ہیں بجاو یا سمیون الزکرہ تمہیں نظر نہیں آتا اللہ کے فرشتے بھی تمہارے ساتھ یہاں پہ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں خطبے سننے کے لیے آتے ہیں تم جتنی دیر یہاں پہ بیٹھے رہو گے حالانکہ دنیا تو بہت بڑی ہے لیکن واحد اس دنیا میں اس گھر کا مقام ہے مسجد کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی دیر بیٹھے رہو گے اور شیطان تو بڑا چالاک ہے وہ شیطان نے ہمیں اتنی اتنی ہمارے اوپر محنت کی گئے جہاں ہمیں زیادہ سے زیادہ بیٹھنا چاہیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں کم سے کم بیٹھیں دوسری تیسری چوتھی جگہیں دیکھیں ہم سارا دن بیٹھتے ہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی کوئی بوریت نہیں ہوتی کوئی پیچھے کی فکر نہیں ہوتی جب یہاں آتے ہیں ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے دکان بھی یاد آتی ہے دفتر بھی یاد آتا ہے دنیا کے دیگر معاملات مسائل ہم کم فہم گئے شیطان بڑا تجربہ کار ہے یہ چیزیں شیطان نے ہمیں کیوں ذہن میں ڈالی ہیں قرآن فرماتا ہے ان شیطان لیلانسان عدو مبین شیطان تو انسانیت کا دشمن گئے وہ مجھ سے آپ سے ایک دشمنی نکال رہا گئے ہم حقیقتوں سے کم واقف ہیں وہ بہت بڑا واقف کار ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو اس گھر میں بیٹھا رہتا گئے اس گھر میں بیٹھنا اتنی سعادت گئے کہ اس بیٹھنے والے کے لیے تو اللہ کے فرشتے دعا کرتے گئے 
اس بندے کے لیے فرش سے دعا کرتے ہیں حدیث کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الازان کے اندر کہ باب الحدث فی مسجد امام صاحب حدیث لاتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان گھروں میں آنے والوں کے لیے اتنے عجر اتنے فوائل فضائد لیکن یہاں جو بیٹھ گیا آپ نے فرمایا الملائکہ تسلی علی احدیکم فی مسلح اللہم اغفر اللہ اللہم ارحم ہو ان گھروں میں آنے والے اتنے عظیم محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بندہ باہر سے آیا اس اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ گیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی دیر تک اس گھر میں یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو تو نظر نہیں آتا آتا ہوا فرشتہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے اللہم اغفر اللہ اللہم ارحم ہو اللہ فی اللہ اللہم ارحم ہو اے میرے اللہ میں تیری در پر سوال کرتا ہوں اس بندے کے گناہوں کو مالا اس بندے پہ رحم کرے محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مسجدیں وہ ہیں جو بندہ یہاں پہ آ کے بیٹھ جائے ایسے بندوں کے لیے فرش سے دعا میں لگے رہتے ہیں ابھی ان مساجد ان مساجد کی فضیلت تھی مقام منصب صحابہ کرام جانتے تھے محمد کریم علیہ السلام کی ان باتوں کو سنا ہوا تھا یقین جانے آپ سیرت ان کی پڑھ کے دیکھیں وہ سمجھو جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے اس کی دل کہاں لگتی ہے ہونسلے سے گوم گوم کے وہیں آتا ہے گوم گوم کے وہیں آتا ہے محمد کریم علیہ السلام کے صحاب کے سیرت پڑھ کے دیکھیں بڑ سے بڑے سے بڑا گہرا تعلق ان مساجد سے دا اصحاب صفا کی سیرت پڑھ کر دیں کہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ان لوگوں کی تاریخ بڑی عظیم ہے اصحاب صفا جن میں سے چند چند تو باہر کے دیں کوئی روم کا تھا کوئی فارس کا تھا کوئی حبشہ کا تھا لیکن کئی ایسے تھے جو مدینہ کے باسی تھے جن کے مدینہ میں گھر بھی تھے لیکن ان مساجد سے اتنی محبت تھی گھر بھول گئے جتنا وقت ملتا تھا ان مساجد میں آکے بیٹھتے تھے دن ہو رات ہو یہاں تک کہ حدیث کی عطاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الشہادات کے اندر ایک باب گئے باب الشہادت الاحمہ نابی نا انسان اگر کسی کے بارے میں گواہی دے تو کیا اس کی گواہی لی جائے گی یا نہیں یہ ایک شرعی مسئلہ ہے امام صاحب آپ کام کر کے حدیث لاتے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی سیدنا عباد رضی اللہ تعالی عنہ اتنا مسجد سے تعلق ہے اتنا مسجد کے لیے دل میں ایک محبت کا انس جذبہ موجود ہے کہ حدیث میں آتا ہے دن کو تو مسجد میں ہوتا ہے لیکن رات کو بھی اٹھ اٹھ کے مسجد میں آ جایا کرتا ہے ایک دن تحجد کا ٹائم نبی کریم علیہ السلام جاگے گئے گھر والے بھی جاگے گئے مسجد نبی پڑوس میں ہیں ہم آشاء فرماتی ہے جانک ہم نے اس وقت بھی دیکھا کوئی ایسا بندہ ہے کہ اس وقت مسجد نبی میں بڑی آواز میں قرآن پڑھ رہا گئے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا بڑی توجہ کے بعد سنتے رہے آپ نے فرمایا یہ تو مجھے عباد لگتا گئے ہم آشاء سے پوچھا یہ آواز عباد کی تو نہیں ام المومنی فرماتی میں نے کہا اللہ کے حبیب یہ عباد ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا کرتے اللہ مرحم عبادا اللہ اس پر رحمت کر اس پر رحم و کرم فرما اتنا مسجد سے تعلق ہے فرس نمازوں کے لیے تو آتا ہے دن میں تو اس کا آنا جانا جاری رہتا ہے رات کو بھی اٹھ اٹھ کے اس بندے کے قدم مسجد نبی کی طرف ہوتے ہیں صحابہ کا مسجدوں سے اتنا پیار تھا کہ انساریوں کے سردار سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الزان کے اندر ایک باب ہے کیا مسجد میں کوئی خیمہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں سب حدیث لاتے گے عام بندہ نہیں ہے انساریوں کا سردار ہے خندق کی لڑائی کے دن یہ بندہ زخمی ہو گیا لیکن اتنا مسجدوں کا پیار کے چاہے انساریوں کا سردار ہوتے ہوئے فرمایا ان علالت کے دنوں میں بجائے گھر کے رہنے کے میرا ارادہ ہے کہ میں مسجد نبی میں رہوں محمد کریم علیہ السلام نے بھی ان کی اس بات کو قبول کیا کہ ہاں صاحب آپ مسجد میں رہیں تاکہ ہم نمازوں پہ آتے رہے تو اسے طبیعت معلوم کرتے رہے ابن عمر کو دیکھیں کن کے بیٹے ہیں عمر بن خطاب مسلمانوں کے امیر المومنین کے رضی اللہ تعالی عنہ 
سنبی سنن ترمیری پر کر دیکھیں ابواب السلاة مسجد میں سونے کی فضیلت فرماتے اتنا میرا مسجد سے تعلق تھا کن تو انام فی المسجد میں سوتا ہی مسجد میں تھا ابو حریرہ کو دیکھ لیں مدینہ میں گھر بھی تھا لیکن حادیث کو پڑھ کر دیکھیں مسجد میں بیٹھے 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 بعد اوقات گر جاتے ہیں بوک کے مارے لیکن مسجد کو نہیں چھوڑتے اتنا ان گھروں سے تعلق ہے مرد تو مرد عورتیں اللہ کے حبیب علیہ السلام تحجد کے وقت آپ علیہ السلام نے صبح کو آکے دیکھا کہ مسجد نبی میں دو ستونوں کے بیچ میں ایک رسی لٹک رہی ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب و تحجد کے اندر باب و کراہیت کی تشدید فی الصلاة میں امام صلی اللہ علیہ السلام نے آپ نے رسی دیکھی صحابہ سے پوچھا محاظ الحبل یہاں رسی کہاں کس نے لگائی بتانے والوں نے بتایا کہ زینب یہ سیدہ زینب سلام اللہ نے لٹکائی ہے زینب نے کیوں لٹکائی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب رات ہوتی ہے رات کا آخری حصہ ہوتا ہے یہ مسجد میں آکے اللہ کے گھر میں نوافل پڑھتے حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے نفلی نمازیں گھروں میں بہتر ہیں لیکن ان کی دلوں میں اتنا مسجد کا پیار تھا اتنی مسجد کے لیے چاہت تھی مسجد میں رسی لٹکا لیے بتانے والے نے بتایا کہ نوافل پڑھتی ہے جب تھک جاتی ہے تو رسی کا سہارہ دے کے بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتی رہتی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہہ دو اس کو کہہ دو کہ اس سر عبادت اچھی نہیں لگتی جس قدر ممکن ہو سکے نماز پڑھ لی جائے جب تھکاوٹ ہو تو آرام کر لیا جائے مسجد سے تعلق محمد کریم علیہ السلام کو تو اتنا مسجد سے پیار تھا صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم میں ایک باب من قادہ حیث و ینتہی بھی امام صاحب حدیث لاتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام تو اخصر و بہتر مسجد میں ہی ہوتے ہیں گھر سے آئے پھر مسجد گھر سے آئے پھر مسجد حدیث میں آتا ہے اتنا مسجد کا پیار تھا حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب المساجد کے اندر باب استحباب تحییت المسجد اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عادت تھی جب مدینہ میں ہوتے تھے بار بار مسجد میں آتے ہیں جاتے ہیں مسجد میں آتے ہیں جاتے ہیں لیکن جب آپ باہر جانے لگتے ہیں کسی جنگ میں کسی سفر میں یہ عادت مبارک آتے ہیں پہلے مسجد میں آئیں گے سفر کی ابتدا کرنے سے مسجد میں آکے مسجد میں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور اگر باہر چلے جائیں ایک مہینہ لگے دو مہینہ لگے تین مہینے لگیں محمد کریم علیہ السلام جب باہر سے آئیں گے پہلے اپنے گھر نہیں پہلے مسجد نبی میں آیا کرتے تھے اور صحابہ کو تلقین کرتے تھے سیدنا جابر فرماتے ہم ایک سفر سے لوٹے ہیں میں بھی تھا سارے صحابہ تھے نبی کریم علیہ السلام آگے آگے ہیں صحابہ کی جماعت پیچھے ہیں لیکن محمد کریم علیہ السلام اتنے سفر کے بعد آئے گے چاہیے تو گھر چلے جائیں گھر والوں سے ملے لیکن نہیں نبی کریم علیہ السلام سیدھے مسجد گئے گئے نماز پڑھی نماز کے بعد باہر نکلے صحابہ کو دیکھا بڑا کافلہ تھا کچھ آئے ہیں کچھ پہنچ رہے ہیں لیکن آنے والوں کو یہی تلقین تھی دا جمالہ کا فدخل المسجد فرقہ رکاتین اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جابر تو بھی سن لے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بتا دے آپ جو سفر سے باہر آئے ہیں اپنے گھروں کی طرف جانے سے پہلے آؤ مسجد نبوی میں اپنے گھروں کی طرف جانے سے پہلے آؤ اس اللہ کے گھر میں فرقہ رکاتین اس گھر میں دو رکات پڑے ہیں دو رکات پڑھنے کے بعد اپنے گھروں کی طرف جائیں حدیث میں آتا ہے اتنا پیار تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو مسجد سے اگر آپ مسجد سے تھوڑا دور رہتے تھے دل تڑپتا تھا ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے سردار کی صیرت کو پیدا کریں وہ اوصاف وہ خسائص وہ خصوصیات ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اندر کتنا مسجد کے لیے پیار تھا چاہ تھا حدیث کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب السلاة کے اندر اکباب باب الخوخا والممر فی المسجد مسجد کی طرف سے دروازہ لگانا یا گزرنے کا بیا امام صاحب حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام کچھ دن وہ جو آخری تکلیف تھی آپ بیمار ہو گئے ایک دن گزرا دو دن گزرے نبی کریم علیہ السلام کو ایک دن اچانک مسجد کی مسجد والوں کی اتنی تڑپ پیدا ہوئی حدیث میں آتا ہے نماز کا ٹیم بھی نہیں تھا لیکن صرف مسجد کا پیار تھا وَقَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مَرْزِهِ الَّذِي مَا تَفِيهِ 
صحابی فرماتے ہیں وہ بیماری وہ تکلیف جس تکلیف میں محمد کریم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے فرماتے ہیں اس تکلیف میں ایک ایسا دن بھی آیا اللہ کے رسول علیہ السلام کو مسجد کی یاد آگئی نماز کا وقت بھی نہیں تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام مسجد میں آتے ہیں تکلیف کی وجہ سے سر سے کپڑا باندھا ہوا تھا سر پہ چادر باندھی ہوئی تھی کیونکہ آپ علیل تھے تکلیف تھی لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام آتے ہیں آہستہ آہستہ وقعد علی المنبر محمد کریم علیہ السلام منبر پر بیٹھ گئے اپنے اصحاب کو دیکھا مسجد نبی کو دیکھا اپنے ساتھیوں سے باس کی پھر آہستہ آہستہ واپس چلے گئے پھر وہ دن بھی آیا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دلوں میں ان چیزوں پہ غور کریں کلمہ پڑھنے والوں ہمارے سردار کی سیرت ہی تھی جس کے بارے میں ہمیں قرآن نے تلقین کی دی فرمایا قُلْ اِن کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَتَّبِعُونِ حُبِّبُكُمُ اللَّهِ آئے دنیا کے انسان و اللہ کی محبت چاہتے ہو اس کے لئے ہزار راستے نہیں ہیں ایک ہی راستہ ہے فَتَّبِعُونِ محمد کریم علیہ السلام کے پیچھے چلو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ محمد کریم علیہ السلام سیرت کے ذریعے جو جو چیزیں دیتے جاتے ہیں اختیار کرتے جاؤ اس حبیب کے پیچھے چلو اللہ کی رضا مل جائے گی جنت مل جائے گی دنیا اکبا کا خیر مل جائے گا اس کی سیرت طیبہ پہ جب نظر پڑتی ہے مدینہ شہر تھا محمد کریم علیہ السلام کے کتنے عزیز سے قریب تھے لیکن سیرت کو پڑھ کر دیکھیں اتنا مسجد سے پیار تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کا جتنا وقت مسجد میں گزرتا تھا شاید ہی اپنے گھر میں گزرتا ہو حدیث مات ہے وہ آخری دن وہ آخری لمحہ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی باب مرز النبی باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر کئی مقامات پر مختصر مفصل حدیث موجود ہے نبی کریم علیہ السلام آخری آخری ایام تھے نماز کا وقت تھا رخ کی آدھا مسجد کا نماز کے لیے نہیں کیونکہ وہ نماز آپ نے پھر بھی نہیں پڑی دی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے یہ مسجد کی محبت اس گھر کی محبت اس گھر میں رہنے والوں سے محبت سیدن عبداللہ بن عباد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دو ساتھیوں کا سہارہ لیا ایک ہاتھ ایک بندے کے کندے پہ رکھا دوسرا ہاتھ محمد کریم علیہ السلام نے دوسرے ساتھی کے کندے پہ رکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے ہیں مسجد کی طرف چلے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاہ مبارک زمین پر گھسیٹے جا رہے ہیں آج جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نماز کے لیے نہیں آئے تھے صرف مسجد کا پیار تھا مسجد میں ہونے والی جماعت سے پیار تھا نماز سے پیار تھا صحابی فرماتے ہیں دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے پردہ ہٹایا گیا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی نظریں مسجد کی طرف اٹھائیں مسجد کی در و دیوار کو دیکھا مسجد میں کھڑے اپنے اصحاب کو دیکھا دیکھنے کی دیر تھی صحابی نے جو مندر بیان فرمایا سیدنا نصب مالک فرماتے ہیں مسجد کو دیکھ کے مسجد میں کھڑے ہوئے صحابہ کو دیکھ کے محمد کریم علیہ السلام کے چہرے پہ بہاریں آگئی اللہ کے حبیب علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا صحابی فرماتے ہیں ایک ورکے کی طرح کی چمکتا ہوا چہرہ صرف اسی لیے آج آئے تھے کہ مسجد کی زیارت کر لیں کئی دن گدر گئے ہیں مسجد کی زیارت نہیں ہوئی مسجد میں آنے والے اصحاب کی زیارت نہیں ہوئی اللہ کے حبیب علیہ السلام مسجد کی زیارت کرتے ہیں آگے حدیث میں آتے ہاں سے اشارہ کرتے ہیں انگلی سے اشارہ کرتے ہیں فَأَتِمُّ صَلَاتَكُمْ گویا اس اشارے کے ذریعے بتلاتے ہیں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے یہ پردہ اس لیے نہیں اٹوایا یہ دروازہ اس لیے نہیں کھلوایا کہ میں نماز پڑھوں تمہارے ساتھ میں امامت کروں تمہاری نا 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 آج میں محمد صرف تمہاری زارت کے لیے آیا ہوں مسجد نبی کی زارت کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا فَأَتِمُّ صَلَاتَكُمْ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز تم پڑھو میں محمد واپس چلتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور یقین جانے سیرت کو پر کر دے کے نبی کریم علیہ السلام کی ہر غمی اور تکلیف کے لیے نظریں اس گھر کی طرف تھی ہم معاشر فرماتی ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے